花吗？请用茶。您别动怒啊，小心伤了身体。哎，对了，最近抽空练洗髓经了吗？坐。呃，那部洗髓经一直有两种传说，一种说法是它是本宝书，可令人起死回生。但朕现在就告诉你，这本书对于不懂武功的人来说并无疗效，对那些练功的人而言呢，倒是有些作用。另外一种说法就更玄了，说这本书是当年圣祖爷，也就是朕的皇阿玛，留下的大清龙脉宝藏的藏宝图之一，更是无稽之谈。啊，这简直太荒唐了。你要知道，这本经书儿臣是费了九牛二虎之力，命都差点搭上，才把它给找过来的。搞了半天，这本书原来对皇阿玛没用啊。朕倒不认为没用。这洗髓经对于朕来说，代表了两个字，第一个是孝字，第二个是育字。你让朕看到了孝字，而红石呢，却让朕看到了育字。虽是同一本经书，但人人欲取之的目的却是各有不同。这就是人心难测，而谣言止于智者。有些空穴来风，潜藏着险恶，而智者就懂得该如何去明辨是非真假。嗯，皇阿玛说的一席话，让儿臣醍醐灌顶。皇阿玛放心，儿臣是不会轻信那些流言蜚语的。来。你也渐渐长大了，差事办的呢，也令朕非常满意。朕决定加封你为亲王，过几日册封典礼的事，礼部会派官员操办，你要做好准备。儿臣叩谢皇阿玛隆恩。这是皇阿玛，嗯，这时候封儿臣为亲王，儿臣担心皇阿玛您会因为那些风言风语。而受到大臣们的阻力，所以儿臣觉得，等儿臣找到了凭证，再封儿臣为亲王也不迟。笑话，你是朕的儿子，还需要什么凭证？看来，你嘴上说不信，但是你还是心存疑虑啊！啊，皇阿玛息怒，儿臣不是这个意思，只是正如皇阿玛所说，空穴来风，人心险恶，儿臣只是想查个明白而已。望皇阿玛明鉴。那朕问你，你查出什么了吗？儿臣尚未查出什么，只是发现皇室城记载儿臣的出生地不同而已。那说明什么？史官一时记错也是难免的。是，儿臣也是这么想的。就这样吧，你归安吧，记得抽时间去看看你额娘。哦，是。儿臣告退。皇阿玛，您一定要记得，发生什么事都不要紧，最要紧的就是保重您的龙体。嘘。额娘，都快要做亲王的人了，还整天拿着棍棍糖，像个什么样？哎呦，额娘，有时候这棍棍糖呢，不仅仅是用来吃的。额娘还能不知道你的本事？从小到大用糖哄了不知道多少女孩子。知我者额娘也。不过除了哄女孩，这棍棍糖有时候也是武器。孩儿在宫外遇到坏人呢，就用这棍棍糖。敲他！行了，我的贝勒爷，你有没有一点正经事啊？来，过来看一下。额娘让你看看这些画像
有没有你看着顺眼的女孩子？哎呦，额娘啊，你说这画像是画师画的不好呢，啊，还是人长得不好呢？为什么个个都那么呆，都像木偶啊？额娘看你啊，是在宫外跑野了。外面倒是什么样的女人都有，可那些行走江湖的女子，哪能跟这些大臣家的千金小姐相比？你在外面玩，只要不是太过分，额娘不去管你。但是如果要成亲的话，当然是选这些名门闺秀了。哎呀，额娘，我们聊点别的好玩的吧。在你这些成年的兄弟里，你是第一个被册封亲王的，额娘替你高兴。这说明皇上对你期望很高，你不能让他失望啊！你在听我说话吗？嗯。作为一个皇子，作为一个亲王，如果没有福晋给你操持的话，那怎么成啊？别说你是大清皇子，就算是普通人家的男子，也是要走这一步的。你知道不知道？哎呀，嗯，儿臣听额娘的，这样好吗？啊，就是画什么秀女，您选便是，儿臣随您。额娘喜欢儿臣就喜欢，啊，就这么定了。你，哎呀，额娘，还有，既然儿臣听您的了，儿臣也有个请求，把儿臣的奶娘接过来观礼，行吗？她辛苦养了我这么大，儿臣理应请她过来才对啊。嗯，额娘知道，你是个念旧的好孩子。可是李嬷嬷已告老还乡多年，我们都已经失去她的音信了。那派人到她的家乡，去问问不就知道了吗？她的家乡远在浙江海宁，就算是派人去查访，也要好一阵子才能有消息。哦，儿臣知道了。你回来。又怎么了？你是不是听说什么了？额娘告诉你，不要听信外面那些谣言。如果你皇阿玛知道，他会不高兴的。你听明白了吗？知道了，额娘。那你好好选选秀女的画像。哎，先不选了，儿臣还有事，我先走了。你，阁主，若真如传言所说，红丽是汉人，阁主有什么打算？如今看来，这个红丽继位的可能性很大。若他真是汉人的话，这个你我倒是可以利用。哦，阁主有何妙计？嗯、爷，我们这是要去哪儿啊？浙江海宁。我要去找李嬷嬷和那个陈士官。哦，行了，嗯，你赶紧收拾一下，晚上出发。好，知道了。阁主，嗨！呀！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！呀！呀！嗨！嗨！呀！阁主，凤儿，累了吗？阁主为何叹气啊？有什么愁事，告诉聪儿，看聪儿是否能为阁主解忧。聪儿。你肯为了明月阁，为了我，去做一些你不愿意做的事情吗？只要是为了明月阁，为了阁主，聪儿什么都愿意做。阁主尽管吩咐。我想你找机会接近红丽，随时把她的情况告诉我。你愿意吗？这，阁主的意
思是，让我跟这个花花皇子假意做朋友。嗯。皇阿玛，儿臣叩求皇阿玛，恕儿臣不辞而别之罪。儿臣并非有意逆皇阿玛之圣命，但儿臣始终认为，如若不查出个究竟，百口难辩，终难平事。望皇阿玛体谅儿臣一片苦心，儿臣弘历敬上。皇上，宝贝勒此举也是一片孝心。他知道您封他为亲王的事，在朝堂上遭到大臣的反对，他这是不想让您为难呢。弘历毕竟年轻气盛。不知道有些事情是叫不得真的。皇上，那要不要派人把宝贝乐追回来？哎，不用了。既然他决心要查，拦着他，反倒让他更加生疑。由他去吧。我时刻知道他的行踪，不能有任何闪失。这。爷、yeah, ，你看。这里的街市可真热闹啊！你说我还是第一次来这里呢，不如咱们先好好玩玩吧。你说好不好嘛？爷，哎，别跑！带我玩！哎，救命！站住！这怎么回事？哎，救命！走，站住！还不能碎小骨头吗？走，走，你跑！别动！别动！爷，是他！看你往哪儿跑！跑！来个跑啊！他明明会武功，却装作柔弱的样子，过来必有蹊跷。我先看看再说。放开我！走吧你，快过来，走一个。放下，姐，过来，老娘放手。放开我！钱还没赚回来，你还想跑？我说你不要。跑啊！不让你跑啊！跑啊！这姑娘不见，是得去好好调理调理你。走，给我拖回去。不要，带走。放我吧！救命啊！走，快点。哎呀，真是太可怜了。哎，这兄弟。麻烦跟你打听个事儿，这些人是干什么的呀？大爷，您有所不知，这是本县最有名的翠香楼的妈妈十三姨。十三姨有点意思，走，我们看看去。嗯。打！叫你跑！打！打死你！打死你！叫你跑！叫你跑！死里打！进！打跑！叫你打！好，我叫你停停停停停，别打了！停停停停哎呦，这么一个如花似玉、细皮嫩肉的姑娘，都被你们打成什么样了？哎呦，看了真让人心疼啊！姑娘，你行走江湖有什么想不开的？你看看干这一行，吃香的喝辣的，对，穿金戴银，好不风流快活。老娘我也是这么过来的，怎么样啊，姑娘，想通了吗？公子好，这位是春桃，我来自湖南。这位是桂花，我来自四川。那位是玫瑰，我打山东来。换，公子好，公子好，我属兔的，我是属羊的，我属猪的。换，哎呀，二位公子啊，你们到底要什么样的姑娘啊？妈妈，你们这里有没有花魁呀、啊？花魁，有啊。我就是，爷爷，公子，公子，公子，我说的呀，那是以前。那你们早说。哎呀，嗯，快快快快，到机灵，快过来，站好了，给二位公子报上你们的名字。我是双双，我是亲亲。退下吧，退下吧，备用。公子啊，您眼光这么高，我现在呀，可就剩下最后一个了。来来来来来，过来
，我是属牛的，我今年十八岁，家乡在湖南。这姑娘长得好漂亮，漂漂漂亮，就是她。嗯，她是新来的，没接过客。喜子，只卖艺不卖身。嗯。有了这个，什么都好说。他归你了，这姑娘归你了。爷，多谢贝勒爷出手相救。哎，姑娘不必多礼，你也几次出手救过我和小喜子。可我有一事不明白，姑娘那么好的武功，怎么会沦落到那种地方呢？这个说来话长啊。姑娘可是遭到了什么变故？哎，姑娘，你怎么了？姑娘，你别哭啊！你有什么事，你跟我们说，我家贝勒爷给你做主。贝勒爷，您可还记得，在王吉斯的时候？遇到我和我哥哥吧，记得，怎么？实不相瞒，我们兄妹确实是江湖人士。我姓李，名聪儿。哦，原来是李姑娘。我们家其实是武林世家，我自幼习武。我哥哥他从小就痴迷武学，他听说洗髓经是举世无双的武功秘籍以后。就一心想把他弄到手，怎么劝都没用。听说你到了太和县以后，他就让我去抓你们。他觉得洗髓精就在你身上。可是我不想这么做，几次都违抗他的命令，把你们给放了。最后，我哥哥恼羞成怒，逼我吃下软金散。把我卖进了翠香楼。世上怎么有这么狠心的哥哥？这简直不是人啊！说到底，还是我害了你。贝雷，你别这么说，这都是我自愿的。刚才在翠香楼多谢两位相助，现在我已逃离虎口，这就再次拜别两位。哎，李姑娘，你现在可有去处？我也不知道，要不这样吧，你先留下来，留下来和我们做个伴，你觉得如何？哎，李姑娘，你别误会，我的意思是说，你身上有伤，等你伤好了，我再送你回乡投亲。不知李姑娘意下如何？哎，李姑娘，我们家贝勒爷是什么人，你还不清楚吗？你放心。我们贝勒爷绝对不是趁人之危的恶人，李姑娘，我们此来海宁是找一个故人，你正好在这儿养伤。喜子，哎，你带李姑娘去歇歇。是，李姑娘。谢贝勒爷，请。您是李嬷嬷？什么李嬷嬷呀？有十年没人这么叫过我了。以前在宫里当差的时候啊，人家这么叫我，现在啊，都叫我李老太喽。你们是？我是四阿哥
四阿哥，是红礼呀、啊！哎呦，哎哎，您快快请起，快快请起。小喜子，小喜子，哎，默默，哎，好好好，哎，来，哎，快里边坐，里边坐啊。走。胡说八道！四阿哥，这样的谎话你也能信啊？这是有人啊，在污蔑贵妃娘娘，哪有这样的事儿啊？哎，李嬷嬷，你别动气，我呢，坚信我是皇阿玛的亲生儿子。可如果不查出个究竟来，那些造谣的人便不会闭嘴。所以我想来问问李嬷嬷，可否有凭证证明我是皇阿玛的儿子？凭证？对。哎，哎有。这个呀，是你小时候最喜欢玩的小玩意儿。真的吗？啊。就就这玩意儿。这个，这可当不了凭证啊！哎，贝勒爷，这个虽然不是凭证，可当年我是看着你从贵妃娘娘肚子里落了地，我亲眼看着你，亲手抱着你，那一夜啊，你都没离开过我，那我就是凭证啊！嗯这个呀，是你小时候最喜欢玩的小玩意儿。喜子，哎，爷，哎，你今天发现没有？李嬷嬷给我们那个大阿福是新的，没有留意。你想想看，如果那个大阿福真是我小时候玩的玩意儿的话，有二十年了，怎么会是新的呢？哦，爷的意思是。他在说谎，可是他为何说谎？难道我真不是皇阿玛亲生的？爷，您别胡思乱想了，您不是正根的皇族，谁是啊？这里面恐怕另有隐情，明日定要让他讲出实情。爷，既然李嬷嬷不说，您就别再追问了，是不是？您原来是谁，如今还是谁，不就皆大欢喜了不行，我一定要知道，我是不是皇阿玛亲生的。我不想骗他，也不想骗我自己。爷，爷您还真是任性，拧着性子往坑里跳。爷，您可曾想过，要真不是皇上亲生，您得落个什么下场？这没什么，要紧的是，什么是真的，什么是假的？什么真的假的？哎呀，你跟了我这么多年，难道你还不知道我的脾气吗？哦，是爷，奴才告退了。听说出了什么命案呀？也不知道到底怎么回事儿。我现在听说又出命案了。是啊。啊，哎，哎，哎，怎么可严重？让让开！什么人？休得放肆！哦，这原来是侍卫大人，不知有何赐教？这人怎么死的？什么时候被杀的？回大人，死者是昨夜被人杀害的，今晨才有邻居发现报案，目前断定是劫杀，因为屋里的金银细软都被劫走了，一样值钱的都没留下。你们先出去吧，等我们大人看看再说。是。
是我害了他老人家。怎么会是爷害的？明明就是盗贼害的。这不是劫杀。李嬷嬷家徒四壁，盗贼居然都不放过他。这其中一定另有隐情。爷，或许是贼人路过这里，就地起义。不会。虽然表面上看起来像劫杀，屋里值钱的细软都被掳走了，但那只是为了掩人耳目。你去看看那盒子。是。爷，盒子怎么了？大阿福不见了。啊？那些不值钱的东西也拿走了。说不定那些东西里面有一些跟我的身世有关联。爷看得真仔细，可喜子总觉得这事还是蹊跷。是啊，我也觉得蹊跷。我记起来了，我小时候淘气，将大阿福摔成了两半，是李嬷嬷亲手粘上的。而之前，李嬷嬷给我看的大阿福，却完好无损。我看这其中，一定大有文章。爷，这可如何是好？先回客栈吧。你让人好好的安葬李嬷嬷，知道吗？嗯。是也。啊，贝勒爷，连亲王求见。嗯？哎，你没告诉他我病了，怕过了病气给他老人家。哎呀，奴才就是这么说的，但连亲王不肯走，他说自个儿的身子强健，不爱的。贤侄，听说你病了。呃，八叔来了，请坐，快快，来，请坐。让本王来给你看看。哟，你还会这个呢？哎呦，贤侄的病如此之重啊！啊，外面天冷。多穿衣服。哎呦，多谢八叔关心。您来了，树枝儿不能起身恭候，您多包涵。可八叔一来，侄儿觉得好多了。你先出去吧，我和你们主子有话说。啊，都下去。这。贤侄，嗯，前几天在我府上，你着急走了。其实有件事。哎。八叔，这事儿咱得说清楚啊！那天不是你身体不适让我先走的吗？对不对？啊，好好好好，是八叔老糊涂了，八叔给你赔不是。我来呢，是想跟你说个事儿。如今朝中大臣对红丽的态度都有些冷漠，倒是对你……哎，八叔，嘿嘿，哎呀，你真是有些糊涂了吧？臣子心里想什么，关我什么事儿啊？啊，皇阿玛最讨厌我们这些做儿子的和大臣结交。您呢，是他的亲兄弟，再加上早年间那个陈年往事，我劝您啊，也少跟他们打交道。贤侄啊，你这就不知道了。他们是听到了风声，为你抱不平。先前皇上要封弘历做亲王的事，你听说了吧？这在你们兄弟中是头一份。虽然他册封礼前不辞而别
，神氏又暧昧不明，皇帝竟然还想着，冬至让他去皇陵代行祭祖大典。代皇帝祭祖的皇子，历来就是下任皇帝的第一人选。比如你皇阿玛当年也是带圣祖爷去祭祖的，这里边的厉害，不用我说你也清楚吧？哎，八叔。我皇阿玛一向乾纲独断，他喜不喜欢谁，或是他决定了什么事儿，我也改变不了。您跟我说，这有什么用啊？嘿嘿嘿嘿。哎呀，无以自得，也难以天下为家，万民为臣。能至于无乐者，则。无不乐。啊，奴才恭送王爷。回去吧。啊，这。王爷，河贝勒那边怎么样了？洪州这小子油盐不进，我看目前和他联手是做不到了。还是得从红利那边入手，你留在京城也没用，赶紧去海宁，帮我盯住红利，一有情况立刻来报。遵命。你也太心急了，还没从李嬷嬷身上问出红利身世的秘密，就把他给杀了。现在这个阿福根本就看不出作用，你拿回来盯个屁用！阁主息怒，属下在找东启时，被那老太婆发觉了，他抓住属下叫嚷。手下怕他把人引来，一着急就……算了，事已至此，多说无用。红利神师的秘密，还是交给聪儿吧。你现在去办另一件事。什么事？阁主尽管吩咐。阁主要他干什么？那可是苗疆剧毒之物，只有当地巫医手中才有。遵命。本座让你做什么，你就尽管去做。其他的事，不必多问了，明白吗？是。对了，你之前跟我说过，你全家被鞑子朝廷搞得家破人亡，但是我知道，李家还有不少人在湖南老家，对吗？你放心，本座会好好照顾他们。阁主，阁主放心，属下定当忠心不二，为阁主效劳。启禀皇上，东至皇陵祭祖，乃国之大事，事关社稷江山。此事交给宝贝了去做，微臣以为不妥。杨慕婷，你有话直说，不必拐弯。是，皇上。微臣认为，宝贝了出身不显，爵位过低，替您入祭宗庙，恐有违大礼。我大清的列位先君，都会怪罪的。放肆！竟敢说宝贝了出身不显，他是朕的亲生子，你是在讽刺朕的身份卑微吗？皇上，微臣不敢，微臣不敢，微臣怎敢嘲讽皇上啊？微臣是认为，宝贝了的这个身份实在是……实在怎么样？他是爱新觉罗家的贝勒爷，身份总比你高贵吧？你们要是不瞒宝贝勒去祭祖，不妨把自己的家世身份亮出来。朕干脆从你们之中选一个去祭祖，可好？臣等万死！杨慕婷，你还有什么话可说？皇上，呃。
，既然您心已决，要宝贝了，前去祭祖。呃，可是贝勒爷他的身份实在是太尴尬了，一定会令皇室蒙羞。其实皇上您，不止宝贝了一个儿子，您为什么就就就不让何贝勒替您去呢？放肆！朕决定的事，岂容你智慧？来人，杨慕婷欺君罔上，咆哮朝堂，拖下去杖责！皇上饶命啊！皇上饶命啊！皇上，皇上饶命啊！皇上，皇上！苏培生，奴才在，你去看着。让他们给朕着实打，这，给我往死里打！啊！哟，贝勒爷，苏公公。这是谁呀、啊？贝勒爷，贝勒爷，救我！混账东西，还敢拉扯贝勒爷！贝勒爷，贝勒爷，我这可都是为了您呐！贝勒爷，让您受惊了。我说你们这儿打人也仔细着点啊，把他嘴堵上再打呀，否则惊扰了皇阿玛或者宫里的贵人。那还得了，贝勒爷，贝勒爷，我这可都是为了您呢，贝勒爷。你这个混账，自到临头还敢乱攀扯人，给我往死里打！堵上，哎，堵上！贝勒爷，贝勒爷，堵上，堵上嘴！嗯嗯嗯嗯，你可听清楚了。杨慕婷死前真的那么说的，千真万确呀、啊，皇上，他口口声声要何贝勒救他命呢。朕就觉得奇怪了，杨慕婷平日胆小怕事，今日怎么站出来做刺儿头？想来他的背后是有靠山的。你给我去查，洪州这段时间都跟什么人交往？查清了。速报于朕！这，爷，哎，爷，怎么样？我找了李嬷嬷家四周的邻居，共有二十户，捡紧要的说。哦，是，其中有两户说，咱们走后，李嬷嬷被害之前，有一男一女曾经现身，男的一袭白衣，女的长相俊俏，可以问清他们的长相？问清了，只是有话快说。哎，从他们所说的来看，这男的很像叶苍云。女的倒像宋甜甜，他们如何来了这里？他们不是在盐帮吗？也许他们是来找我们。走，去盐帮看看。哎，那知道他们去哪儿了吗？不知道。哦，哎，好，你到别处看看吧。爷，谢谢爷。刚刚我去问过。盐帮弟子的回答出奇的一样，都说叶苍云和宋甜甜早就离开了盐帮。照您看，他们会不会说谎啊？不像是说谎，那也许就是实情。我总是觉得此事蹊跷。最近什么事都很蹊跷，对不对？现在也歇息够了，咱们准备回京吧。好，爷终于可以回京了。怎么了，爷？嘘。李嬷嬷是被谁杀的？目前还不知道。好，你办事小心为好。哎，那不是李姑娘吗？她不在客栈休息，怎么在这儿啊？怎么了，小二啊？坐这儿干嘛呢？哎，看你一脸难过的样子，有什么伤心事说来听听
。爷，我刚才盘点，发现少了一坛酒。要是让掌柜知道，我的月钱就没了。哎，好说。哎，对了，这屋里那位姑娘今天出去过没有？哦，没有啊，爷。嗯。那姑娘一直都在。嗯、哎。给。哎哎，谢谢。李姑娘。李姑娘。这一生为了爱你，有什么不可以？我不惜用尽全力。想不通为何只为你心痛。我走过那么多思念的春夏秋冬，有时易，有时情，都甘愿被你捉弄。爱生。有时候真不懂，怎么能让你感动？我做过那么多，那么多有你的梦，连梦里你的哭都让我整夜心痛，恨不能与你紧紧相拥。是。